இந்த மாதிரி அநியாயம் எல்லாம் பண்ணா அத பாத்துட்டு நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் அத்த அநியாயம் பண்றது நீங்க தான் அத்த ஒன்னா ரெண்டா சொல்றதுக்கு எத்தனை இருக்கு தெரியுமா கலை யாரு இந்த வீட்டுக்கு வலது கால் எடுத்து வச்சு வந்த மருமக அவ உயிரோட உணர்வோட இருக்கும் போதே அவ முன்னாடி சின்ன மாமாக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களே இது நியாயமாத்த முத்து பேச்சுக்கு கண்டிப்பா இந்த கல்யாணத்துல ஒப்புதல் இல்ல ஆனா அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களே இது நியாயமா நீங்களும் <laughs> நான் கேள்வி தான் கேட்டிருக்கேன் நான் கேட்ட அத்தனை கேள்விக்கும் முத்து மாமாக்கு நீங்க பதில் சொல்லியே தீரணும் அப்படியே போனாலும் நான் இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு விட மாட்டேன் முத்து மாமாவ என்னடி என்னடி யார்கிட்ட வந்து என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க என்னையே எதிர்த்து பேசுற அளவுக்கு உனக்கு திமிர் வந்துடுச்சா நீ தாலிய வாங்கி கட்டுறா ஐயரு மந்திரத்தை சொல்லுங்க வேண்டாம் சின்னம்மா நான் சொன்னது சொன்னதுதான் முத்து மாமா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தாலி கட்டணும் அது மீறி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் நானும் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் எதிர்த்து எதிர்த்து பேசிக்கிட்டே போற உன்னால என்னடி பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும் சுமத்தியா <laughs> ஒரு <laughs> கோவத்துல தள்ளி விட்ட நான் வேற எதுவும் நினைச்சு தள்ளலப்பா நீ எதுவும் கோச்சிக்காத முத்தரசு கோச்சிக்காம கோச்சிக்காம என்ன சித்தி பண்ண சொல்ற தப்பு சித்தி நான் சொல்ற சித்தி நீ உன் வயசுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுதான் சித்தி பண்ணணும் சில விஷயங்கள் தப்பா இருக்குது நான் உங்களை ரொம்ப மரியாதை வச்சிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் ஆகாது எனக்கு கேக்கிறதுக்கு 
பண்ண வேண்டாம் சுவேத்த பண்றதுக்கு நீ ஒத்து ஊதி அப்ப பண்ண தப்புக்கெல்லாம் நீ உடந்து எடுத்திருக்க அப்பவே எனக்கு உன் மேல கோவம் அந்த கோவத்தை நான் உன் மேல காட்டியிருப்பேன் ஆனா உன் மேல அந்த கோவத்தை நான் எந்திரம் வச்சுட்டு காட்டல நான் உன் மேல வச்சிருக்க மரியாதை உன் மேல நான் வச்சிருக்க பாசம் ஆனா அதுக்கு பாத்திரமா நீ நடந்துக்கிறியா இல்ல நான் என்ன மீறி நான் ஏதாவது கோவப்பட்டு உன்னை ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோய உன்னால அதை தாங்க முடியாது முதல் கார்த்திக்கும் சிம்ரனுக்கும் கல்யாணம் நடக்கட்டும் கார்த்தி சிம்ரன் கழுத்த தாலி கட்டதுக்கு அப்புறம் தான் முத்து பேச்சு கழுத்த தாலி ஏறும் ஏறணும் சிம்ரன் கூப்பிட்டு மேடிக்கு போட சரிண்ணு வா சிம்ரன் நில்ல ஏ முதல்ல கார்த்திக் தாலி கட்டணும் ஒரே சமயத்துல ரெண்டு கல்யாணமும் நடக்கணும் அது ஏன் முத்தரசு அவங்களது முதல்ல இது ரெண்டாவதுன்னு சொல்ற நான் எதை சொன்னனும் உனக்கு தப்பா தான் தெரியும் நான் சொன்னாலும் நீ நம்ப மாட்டேன் ரோஹித சொன்ன நம்பவியா சாமி ஐயா சொல்லுங்க ஆமாமா ஒரே நேரத்துல ரெண்டு தாலி ஏறக்கூடாது ஏறுனா அதுல ஏதோ ஒரு தாலி தங்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அம்மா நான் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் முதல்ல கார்த்திக் தம்பியே தாலி கட்டட்டும் மருது ரெண்டாவது கல்யாணம் தானே பண்றார் அதனால அவரு ரெண்டாவதா தாலி கட்டட்டும் சரி மருது இந்த கல்யாணம் முடிஞ்சு அடுத்த கல்யாணம் ஒண்ணுதுதான் ஒரு நிமிஷம் தானே பொறுத்திருக்கோம் முதல்ல கார்த்திக் தாலி கட்டட்டும் சொல்லிட்டாங்களடா போ சரினு வா இதை எல்லாரிடையே காட்டி ஆசீர்வாதம் வாங்கிடுவாங்க இத நெத்தில இட்டு விடுங்க சரி 
என்ன முத்தரசு இப்பவாவது மருந்து தாலி கட்டலாமா இல்லையா என்ன முத்தரசு அமைதியா இருந்தா என்ன அர்த்தம் அமைதியா இருக்கிறனா கட்டக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கட்டக்கூடாதா என்ன பேசுறோம்னு தெரிஞ்சுதான் பேசுறிய முத்தரசு ஏன் மருந்து தாலி கட்டக்கூடாது என் உடம்புல உசுரு இருக்கிற வரைக்கும் உடம்புல கடைசி சொட்டு ரத்தம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மருது பைய வேற யார் கழுத்து தாலி கட்ட முடியாது என்னதான் அவன் மாப்பிள்ள மாதிரி வெள்ளையும் ஜோலையும் போட்டு உட்காந்து நம்ம மாப்பிள்ளை ஆக முடியாது ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லலன்னா எப்படி வருவாரு எதுல வருவாரு தெரியாது நான் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டா வரலனாலும் நான் கரெக்டா கூட்டு வந்துருவேனு கூட்டிட்டு வந்துட்டோம் கோகோல் என்ன நடக்குதுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாடகம் ஆடுறீங்களா என்னாடி நான் விளையாடுறியா அதெல்லாம் தட்டு மாத்து மாதிரி பேசிருக்கணும் இன்னைக்கு நான் புதுசா நீ உங்க அப்பனும் சேர்ந்துகிட்டு இதெல்லாம் யார் பேச்சு கேட்டு இப்படி ஆடுறீங்க பாடி வாங்குறேன் கைய விடு வேண்டாண நீ இதுல தலையிடாத அந்த பொண்ணோட கைய விடும் வருது இல்ல எனக்கு புரியல அண்ணன் என்னவெல்லாம் பண்ணுவோம் பாத்துட்டு இருக்கணுமா இதுக்கு மேல ஏதாவது பண்ண நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் மதிக்கிறவனுக்கு <laughs> உனக்கு <laughs> அதிகமா வருது மனசுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு என் கோவத்தை மீறி ஒரு வார்த்தையை விட்டு உனக்கு 
மரியாதையெல்லாம் போயிடும் வேண்டாம் நியாயத்தை பத்தி தயவு செய்து நீ பேசுறத சித்தி என்ன நியாயம் உன் பிள்ளைக்கு கழுத்து நீட்டி வலது கால எடுத்து வச்சு இந்த வீட்டுல பாலது ஒண்ணு ஆயிரம் கடவுள் இந்த பொண்ணு வீட்டுக்குள்ள வந்துச்சு இந்த பொண்ணு உயிரோட இருக்கும் போது இன்னொரு பொண்ணுக்கு உன் பையனை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறியே அது எந்த ஒரு நியாயம் இதோ உன் புள்ள சண்டியாரு அவர் தண்ணி போடுவாரு ரோட்ல போய் சண்டை போடுவாரு எவனோ ஒருத்தவனை வெட்டிடுறான் இல்ல ஆக்சிடென்ட் ஒண்ணு ஆயிடுது கை கால் இல்லாம மூளையில கடக்குறான்னு வச்சுக்கோ அப்ப நம்ம கலை இல்ல இவன் கூட என்னால வாழ முடியாது நான் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னா நீ ஒத்துப்பியா வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிக்க மாட்ட அது எப்படி சித்தி மருதுக்கு ஒரு நியாயம் கலைக்கு இன்னொரு நியாயமா நம்ம தோட்டத்துல வேலை செய்யற ஒரே காரணத்துக்காக அவளை உருட்டி மிரட்டி ஓம் பிள்ளைக்கு ரெண்டாவது நேரமா அவளை கட்டி வைக்க பாக்குற இது மட்டும் நியாயமா இதெல்லாம் கூட விடு நம்ம கோகுல் மாப்பிள அவரை பார்க்கறதுக்கே பாவமா இருக்கு அவரை அடிச்சு போட்டு நாலு பேர் அதுக்கு காவலுக்கு வச்சு என்னெல்லாம் அழிச்சாட்டையும் இதெல்லாம் யார் பண்ணாங்க எனக்கு தெரியாது நினைச்சிட்டு இருக்கியா இதெல்லாம் நியாயமா சிமெண்ட் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மட்டும் உடம்பு சரியாம போயிடுச்சு அது தானா ஆச்சா இல்ல யாராவது எதை பண்ணாங்களா யாரு பண்ணாங்க தெரியும் சித்தி அதெல்லாம் நியாயமா சொல்லு என்ன நியாயம் நடந்து <laughs> அப்பதான் 